Nasoma kusu kuhu siana kuzidisha na kugawa. Hapa hmm, tunaambiwa andika jamii ya ukweli ya hizi na mbari jamii ya ukweli inajulikana kama fact family kwa Kiingereza hapa kuna 4 6 24 7 5 ah i sita zidisha nne ni shina nne nne zidisha sita ni shina nne ah shini na nne gawa na nne ni sita shini na nne gawa na sita ni nne hivi ndo nafaa kuandika ah saba zidisha tano ni thelathina na tano tano zidisha na saba ni thelathini na tano thelathini na tano gawa tano ni saba thelathini na tano gawa saba ni tano hmm. Aya, hapa kuna nane zidisha na ni Nane zidisha na nini ni arobaini na nane sita sita zidisha na nini saba arobaini na nane zidisha na sita ni nane arobaini na nane zidisha ah, gawa gawa si uzidisha arobaini na nane gawa na sita ni nane arobaini na nane gawa na nane ni sita ah themanini na moja gawa tisa Thelathini na mbili gawa nane ni nne. Thelathini gawa tano sita. Kwa sababu sita na sita. Takuwa ni sita zidisha hii ni thelathini. Au tano zidisha sita ni thelathini. Ah, thelathini gawa sita ni tano. Na hapa nane. Nane zidisha na saba ni. Saba zidisha na nane. ni nane hmm. ah hapa mwalimu tunao tunao mwalimu ako na shilingi anataka kununua mandazi kila andazi ni shilingi tisa anaweza kununua mandazi ngapi ngapi hapa ile kitu tutafanya ni tazidisha na hii hadi ifikie nambari ambayo unataka hapa ni hapa ni ah basi uko na shilingi hii pekee ah unahitaji kununua mandazi nane kwa hivyo ah, ile kitu tafanya ni utanunua mandazi saba anaweza nunua mandazi mandazi saba pekee kwa sababu haizi zidisha anahitaji pesa anahitaji kuongezea shilingi mbili ili anunue mandazi nane mm. uh, au uh, unaweza andika hii hivi gawa na hmm ni gawa na tisa ndio ni gawa na tisa ni saba ah uh. Gawa na saba ni tisa 
tisa saba zidisha na tisa ah. mkulima anataka kuweka nguzo kwa laini ya mita mkulima anataka kuweka nguzo kwa laini ya mita hizi mita 64 anafaa kuweka nguzo kuweka nguzo nguzo ya tuseme nguzo ya uzio nguzo pillar kwa Kiingereza kwa laini ya mita labda anataka kuweka uzio fence Ana, anataka kuweka nguzo kila mita nane ataweka nguzo ngapi ngapi nguzo ngapi ndio swali ah utaandika gawa nane ini nane zidisha na ni au hii uwezi rudisha uwezi andika vingine jibu ni nane hapana jibu sio nane ah atwezi sema tuseme tuko na hii tumegawa mara ah kuna nguzo ya kwanza hapa baada ya mita nane tumefika mita ya nane hapa tulifika mita tutaandika nane hii hii tutaandika hii tutaandika hii tutaandika acha nchore nyingine refu ndefu kuliko hiyo 8 hiyo itakuwa ni ukiongeza ukiongeza nane utapata nimekosea hapa ni 46 alafu ongeza nane upate hiyo eh msina kwa hivyo umeka nguzo kuanzia hapa m mm? umeka nguzo hapa kwa laini ya kila mita nane umeka ya kwanza ya pili ya tatu ya nne ya tano ya sita ya saba ya nane ya tisa ni kwa nini hiyo imekuwa tisa lakini ukigawa ni nane ni kwa sababu unahesabu una vitu kiukweli. Ha? Hii lakini umegawa mara nane. Moja mbili tatu nne tano sita saba nane. Umegawa mara nane. Lakini utaweka nguzo ngapi? Swali ni nguzo ngapi? Ha? Utaweka nguzo tisa Hii ndio jibu. Eh. Nzuri ya kona dakika naambia zuri akona dakika tano za kusomea masomo masomo kadhaa kadhaa akona somo tano za kusomea za kusomea somo subject five subjects za kusomea. Ah, tutauliza alitumia dakika ngapi kwa kila somo? Ndio swali. Alitumia dakika ngapi kwa kila somo? Ah. Hapa ni hii gawa na tano. Ah, lakini ile kitu tutafanya ni tutafanya hivi zidisha na kumi ni hamsini zidisha na kumi na moja itakuwa ni ah tano zidisha na kumi na mbili itakuwa ni nini utaongeza tu tano sitini sitini na tano ah sabini sabini na tano utaandika hii hivi hivi umeshapata jibu yako jibu ni hii kwa hivyo hii ukiandika vingine itakuwa au au ah alitumia dakika ngapi kwa kila somo dakika 
15 mimi najibu ah leseni imeisha hapo asanteni